大家好，我是东东的周老师。这盘棋是三月十三号礼拜天的晚上，韩国的围甲联赛，已经四十七岁的李昌浩对上了世界排名第一的女子选手崔晶。上一次他们两个人交手，李昌浩就是输了，而且崔晶在他的上一盘比赛赢了韩国第二的朴廷桓，非常的厉害。这一盘棋呢，李昌浩也是早早就陷入苦战。我们现在来看一下盘面，下到第五十六手，黑棋现在最好的方法应该从什么地方来动手呢？首先，下方黑棋有一步先手力，可以这样交换掉。接下来，黑棋最有希望展开战斗的地方呢，应该是右边的这个切断。如果这样下的话，形势是比较接近的。不过黑棋瞄准了左下角的白棋，开始找白棋战斗。从这一手开始，黑棋的局势就非常的不利。我们可以看一下右边决议给出的胜率是黑棋只剩下二十三趴。接下去白棋下的很好哦。现在白的如果直接提掉的话，黑的胜率就只剩下十一了。我觉得人类选手应该都会很想从这边打出来。现在黑的如果在这里冷静的粘住的话，胜率呢还是有21虽然是很不利。不过下一手棋，李昌浩下出了一个很可爱的后推车，这步棋非常像我们小朋友下的，直接推在这里，哈哈，速度真的有点慢，就遭到了白棋很舒服的打吃。结果请看，胜率就直接跌到了 4.5 才下了68手。白方的胜率就已经九十几了，崔晶果然是相当的强。看起来呢，已经不太行的黑棋苦苦支持了一百手。请大家看一下右边的这个胜率图，从现在六十八手开始，黑棋就已经是一个绝望的形式。即使这么困难，李昌浩还是支撑住了。在黑棋苦苦支撑的过程中呢，左上角展开了非常精彩的战斗。我们现在直接看一下左上角这边，黑棋是活不了。请看，只有一个眼睛，可是这里黑棋算路很深，故意下出了一块死棋。白棋这步退，确实把黑棋脚上杀死了，不过也留下了这边一个很厉害的断点，给了黑棋战斗的希望。白棋刚刚为什么不会这样子从这里来味道很好的打吃呢？因为如果这样下的话，左上角黑棋是活的。这一步扩大空间很漂亮，白棋扑的话，黑的就可以连接。看出来了吗？白的连不起来，黑的就两眼活，所以白棋很想灭眼。黑的粘住这一步又是好棋，这是双活，白的进不来。所以白的想杀他的话要警气，也没有用，这是一个双活。崔晶如果味道很好的补在这里的话，黑的左上角是活的。不过很神奇的是，即使这样子活，局势竟然还是白棋好。实战退在这里，把黑棋尽杀了。接下去我们来欣赏黑棋是怎么样来找逆转的机会，开始威胁白棋的眼位。就这样子，土土的把白的给冲断了。这一块白棋，整条龙的眼位现在有点危机。那双方都在读秒，所以没有办法想出一个最妥当的方法。结果白棋在努力做活的过程中，黑棋继续打出漂亮的利用。看，下的真的好精彩啊！结果被黑棋非常漂亮的把这个断点补好之后，下一手再小尖，白棋就完蛋了。白的现在没有时间去杀左上角的黑棋，因为这里绝对不能被黑棋给破眼。白的终于很辛苦的补活了，结果左上角也被黑棋给杀了。杀到左上角以后。黑方的胜率回升了很多，不过局势还是白棋占优势的
，自从布局阶段黑棋的胜率跌到十以下之后，到现在一百七十手，李昌浩已经苦苦的支撑了超过一百步棋，目前局势还是不利。接下去黑棋该怎么办呢？后面的精彩观子，我有用棋盘拍给大家看。现在我们来看最后黑棋逆转的场面，目前下到了170手，局势还是白棋领先。现在的官子对黑棋来说很难收。首先是上方，黑棋这里有一个断点，如果被白棋下到的话，黑棋要逆转就非常的困难。然后右下角是现在最急需处理的地方。这里也有一个断点，黑棋要怎么下才对呢？首先，如果最普通的挡住，遭到立下，这样子白棋确保了这个角地，黑棋呢还有这边的漏洞，这样黑的肯定是不行。黑的如果改成这样子来补断点，那就回到刚刚说的重点，这边被切断，这样子黑的也是不行。在60秒一次的读秒当中，黑棋要想办法解决刚刚说的这两个困难。李昌浩打出的胜负手是这一步碰，相当漂亮的一手棋。白的如果照第一杆这样吃掉，下成这样的话，黑棋的情况比刚刚有进步了。首先，这边有冲到。白的这里减少两目，然后现在打到这里，不仅仅是补了断点，确保了自己的目数，同时也留下了这一步吃。能够下成这样的话，黑棋局势就拉近了很多，将是一盘半目的输赢。崔金也非常的厉害，他直接来进攻黑棋的断点。现在来到了胜败的关键，白棋应该怎么下才对呢？我觉得是非常不容易想到的一手棋，白棋应该要刺在这里。黑棋粘的话，白棋也从这边连过来，这样子白棋应该可以确保这盘棋的胜利。不过这一步刺的形状特别不容易想到，观看影片的朋友，如果有人能够想到这一步刺的话，那就真的是太天才了。实战白棋是断。然后跟黑棋交换，这个想法也不错。下一手棋，白的如果下对的话，本局还是有希望半目获胜。白的应该下哪里呢？现在白棋的正解是应该要回到上方去下这一步棋。黑棋不能让白的再挤上来太严重了，一定要先团住再说。交换完这一步之后，白棋再回来把这两颗吃掉的话，白的就有希望赢半目。这个交换的次序，说真的也是非常难的观子判断。白棋就很正常的、简单的吃掉了这两子，李昌浩直接下出了最后的胜招。这一步棋下下去之后，反而黑棋半目领先了。更可怕的是，这局棋往后继续进行了150步，下到了韩国时间12点，半夜12点。在这个漫长的读秒对决之中，李昌浩再也没有犯错，把这个半目的优势维持到最后，终于击败了非常厉害的崔金，仅仅以半目的差距。看完了刚刚的这个逆转场面。让我觉得，二十年前官子天下第一的李昌浩，现在真的还是活生生的站在我们面前，继续表演他精湛的棋艺给我们看。我觉得非常的感动，希望你也会喜欢。我们今天看到这里，下回再见，大家拜拜。